ప్రతిరోజు మీ అందరికీ రెండు సరికొత్త రెసిపీస్ ని పరిచయం చేస్తున్న షో మరా రెండో వంటలు చేద్దాం మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మీ స్పెషల్ కస్టమైజ్డ్ రెసిపీస్ ని తెలుగు వారందరికీ పరిచయం చేయాలనుకుంటే మీరు డయల్ చేయాల్సిన నంబర్ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ మరెందుకు ఆలస్యం ఇమీడియట్ గా ఈ నంబర్ కి డయల్ చేయండి ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయండి ఆల్సో నా నుంచి ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్ ని అందుకోండి వెల్కమ్ టు డా రెండో ఈ వంటలు చేద్దాం పద్మగారు వచ్చారండి కూకట్పల్లి నుంచి లెట్స్ వెల్కమ్ హర్ పద్మగారు హాయ్ అండి నమస్తే నమస్తే మరి ఆ రెండో వంటలు చేద్దాం షోకి మీకు వెల్కమ్ మేడం థ్యాంక్ యూ సో పద్మగారు మీ గురించి చెప్పండి మాకు మీ ఫ్యామిలీ గురించి మీ కిడ్స్ గురించి ఏం చేస్తూ ఉంటారు నేను హౌస్ వైఫ్ ఓకే ఇంట్లోనే అంత వర్క్ ఎక్కువ దేవాలయానికి వెళ్తాను ఓకే బాగా స్పిరిచువల్ పర్సన్ మీరు ఇంట్లో పాపతో సరిపోద్ది అంతే ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు బానే మొత్తం అందరం కార్తీక మాసంలో కూడా పిక్నిక్ వెళ్తాము బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం నైస్ అండి పద్మ గారు మాకు ఏ రెసిపీ పరిచయం చేయబోతున్నారు ఫస్ట్ మీరు వంకాయ పెసరపప్పు బజ్జి వంకాయ పెసరపప్పు బజ్జి సూపర్ అండి చెప్తుంటే నేను ఊరు ఊరిపోతుంది లేదు వంకాయ బజ్జీలు అంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం నాకు టూ బజ్జీస్ చాలా ఇష్టం ఒకటి ఎగ్ బజ్జీ ఇష్టం ఇంకోటి వంకాయ బజ్జీ ఇష్టం యాక్చువల్గా అంటే బజ్జీ అంటే వేసి చనగపిండి వేసి చేసేది కాదు ఇవన్నీ లేదు వంకాయ పెసరపప్పు టొమాటో అన్ని వేసి ఉడకబెట్టేసి బజ్జీ లాగా అంటే పప్పు లాగా స్మాష్ మళ్ళా దాన్ని పో పెట్టుకోండి చెప్పండి ఏమేమి కావాలో దీనికి దీనికి వంకాయలు పెసరపప్పు ఆనియన్స్ టొమాటా చింతపండు మ్యాంగో ఉంటే బాగుండేది పచ్చి మ్యాంగో చాలా బాగుంటుంది కారము పసుపు పోపు దినుసులు కరివేపాకు కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి టొమాటో చెప్పండి ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి ఆన్ పెట్టుకొని ఓకే పెసరపప్పు వేద్దాం సో నాన్ పెట్టిన పెసరపప్ప సో ఎంతసేపు నాన్ పెట్టాలండి అంటే నాన్ పెట్టినట్టు అంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే తొందరగా బాయిల్ అయ్యింది అనమాట ఇది ఒక కప్పు వాటర్ వేసి సో మేడం మీరు వంటలు ఎప్పుడు నేర్చుకున్నారు మేడం లైఫ్ లో నేను చిన్నప్పటి నుంచి వంటలు బాగానే చేశానండి చదువుకునే వయసు నేను టెన్త్ క్లాస్ నుంచి ఇంట్లో వంట బాగానే చేశాను ఓకే మా పేరెంట్స్ కూడా బాగా చేస్తావు అని చెప్పి అంటారు అందరికి ఇష్టం బాగా చేస్తాను నేను ఇప్పుడు బాగా ఇష్టం ఎప్పుడు కూడా నేను బాగా చెయ్యలేదు అని ఎవరు అనలేదు ఒక్కసారి కూడా మరి ఇప్పుడే అలా తర్వాత వంకాయ ముక్కలు అంటే ఇవి ఉడకాలి సో ఎంతసేపు పట్టుదండి ఉడకడానికి పడుతుంది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక టెన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ ఉడికించాలి అయితే ఉడికించాలి బాగా అంటే ఇవి కొద్దిగా స్మాష్ అవ్వాలి సో మరి మూత పెడదామా మిర్చి కూడా వేస్తాను పచ్చిమిర్చి సో మేడం మరి ఇది పది నిమిషాలు ఉడకాలి కదా సో మూత పెట్టిద్దామా మనం పెట్టి త్వరగా ఉడికిపోతుంది సో మొత్తం మీ దగ్గర ఉన్న రెసిపీస్ అన్ని కూడా మీ అమ్మగారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నావు అన్ని మా అమ్మగారి దగ్గర నుంచి మా అత్తగారి దగ్గర నుంచి కూడా నేర్చుకున్నా ఇదైతే మా అత్తగారి దగ్గర నుంచి ఓ మీ అత్తగారి రెసిపీ అనమాట లేదు మా అత్తగారు వాళ్ళు నెల్లూరు అక్కడ నేను ఒంగోలు మాది అమ్మగారి 
ఓకే సో మీరు పుట్టింది ఒంగోలు స్టడీస్ అంతా అక్కడ స్టడీ అంతా ఒంగోలే పెళ్ళైన తర్వాత ఇటు వచ్చారా పెళ్ళైన తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చారు ఎప్పుడైందండి పెళ్లి మీకు మాది పెళ్ళై అంటే ఇయర్ 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 నైన్టీ త్రీ నైన్టీ త్రీ ఏ నేను అప్పుడే పుట్టానండి మీకు పెళ్ళైతే నేను పుట్టడం ఏంటనే కాదు కాదు నేను ఆ సంవత్సరం నైస్ సో థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ మ్యారేజ్ కదా మీది అవును సో ఒకవేళ ఇప్పుడు మీరు జనరేషన్ ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఎక్కువ మనకు బయట డివోర్స్ కేసెస్ కానీ ఎక్కువ చాలా అంటే ఒక టూ పీపుల్ అడ్జస్ట్ అయి ఉండడం అనేది చాలా కష్టమైన కాంప్లికేటెడ్ థింగ్ గా ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు కరెంట్ జనరేషన్ లో అడ్జస్ట్మెంట్ ఆ కాంప్రమైజ్ ఆ అడ్జస్ట్ అవ్వాలి కాంప్రమైజ్ కూడా అవ్వాలి అవునా అవ్వాలి రెండు రెండు ఉండాలి మరి ఒక్కరిదే ఉంటే బాగుంది ఇద్దరు అడ్జస్ట్ ఉండాలి మనం ఏదైనా తప్పు చేస్తే మనం మళ్ళా వాళ్ళకి క్షమాపణ చెప్పుకొని ఇద్దరు ఒకటైపోవాలి అంతేనా అంతే ఆ క్షమాపణ యాక్సెప్ట్ చేసే గుణం అట్లా ఉంటేనే ఇద్దరు మళ్ళా కలుస్తాం కదా అలాగే ముండి పట్టుగా ఉంటే బాగుంటుంది సో మీ ఇంట్లో మరి మీలో మీలో మీ వారు ఎవరు ఉంటారు ముండి పట్టుగా ఎవరు మా వారే ఉంటారు ఎక్కువ ఉండే మా వారే ఆయన తప్పు చేస్తే ఎప్పుడైనా సారీ చెప్తారా సారీ చెప్పను ఆయనే వచ్చేస్తారు మీరు చెప్పరు నేను చెప్పాను ఆయన కూడా మీకు చెప్పరు ఆయన కూడా చెప్పరు ఒక్కసారి సందర్భంలో ఆయన చెప్తారు ఆయనే చెప్తారు ఓకే నేనైతే చెప్పను ఎప్పుడు చెప్పలేదా అంటే నేను తప్పు చేయను కాబట్టి బా ఎంత బాగా చెప్పారు సో మీ ఆయన తప్పు ఉంటుంది మోస్ట్ అంతే అసలు పెసరపప్పు వస్తుంది ఏంటో చూడండి ఒకసారి చూద్దాం ఏమంటారా టమాటా వేస్తాను ఓకే సో అంటే ఈ వంకాయ బజ్జీ ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చూపిస్తున్నారో అది ఉట్టిగా తినాలా లేకపోతే దేంతో ఇది మళ్ళీ స్మాష్ చేయాలి అవునా అదే స్మాష్ చేసిన తర్వాత అంటే మనం స్మాష్ చేసే సరేలాగా రోటీతో తినాలా లేకపోతే రైస్ లో బాగుంటది చపాతీ లో బాగుంటది ఓకే మళ్ళీ కొద్దిగా మళ్ళా మూత పెట్టాలి కొద్దిగా టెన్ మినిట్స్ అయితే కొద్దిగా బాగా పప్పు లాగా అయితే ఓకే ఓకే మీ డ్రెస్ చాలా బాగుందండి థ్యాంక్స్ అండి చాలా బాగా ఇందాకనే అక్కడ చెప్దాం అనుకున్నాను థ్యాంక్ యూ సరే ఇక్కడ చెప్తే బాగుంటది కదా రెట్రో స్టైల్ బాగుంది అలా ఊరికే మీ శారీ కూడా చాలా బాగుంది అవునండి మా హస్బెండ్ తీసిచ్చారు అవునా నైస్ బాగా కొనిస్తారా మీ వారు మీకు తక్కువే తక్కువే సెలెక్ట్ సెలెక్షన్ వచ్చా నాకు బాగానే పర్వాలేదు పర్వాలేదు బాగా సెలెక్ట్ అయితే ఫస్ట్ శారీనే తీసేసుకోమంటారు అవునా ఎక్కువ టైం ఆయన స్పెండ్ చేయడం చూడకు అంటే టైం వేస్ట్ ఎందుకు అని అంటారు ఇది మాత్రం తనే తీసుకు నైస్ సో ఇందుకు మీ యానివర్సరీ వచ్చిందంటే ఏం చేస్తారండి మీరు యానివర్సరీ వస్తే ఎక్కువ బయటకు కూడా వెళ్ళాం అవునా ఇంట్లోనే ఇంట్లోనే కేక్ కట్టింగ్ అంతా ఇంట్లోనే ఎక్కువ బయట ఫుడ్ అంటే కొద్దిగా అవాయిడ్ చేస్తాం ఏదన్నా మా పాప వాళ్ళ పెద్ద పాప ఉంది అక్క వాళ్ళ పాప తను తీసుకెళ్తే వెళ్తాం ఎప్పుడన్నా అది కూడా చాలా తక్కువ ఏదైనా ఇంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి నైస్ అండి సో మంచి హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సో చూద్దాం ఒకసారి ఎంతవరకు వచ్చిందో చాలా అంటే పర్వాలేదు ఇంకా దీంట్లో చింతపండు పెడదాం ఇది వంకాయ పప్పులా ఉంది అంటే మా మమ్మీ చేస్తుంది వంకాయ పప్పు అలా అని దీంట్లో కొద్ది మ్యాంగో వేస్తే బాగుంటది లేదు కాబట్టి సో మేడం చింతపండు కూడా వేసి అలా కాసేపు మనం మగ్గించాం కదా సో నెక్స్ట్ ఏం తర్వాత పసుపు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ నుంచి స్మాష్ చేసి పోతా కొంచెం అలా స్మాష్ చేశాను పప్పు అంతా స్మాష్ చేశాను ఒక స్పూన్ సాల్ట్ వేసాను దీన్ని స్మాష్ చేసేసి పోప్ పెట్టేస్తాను స్మాష్ చేయటం కూడా అయిపోయింది పోప్ పెట్టేస్తాను
నెక్స్ట్ పోప్ తెలుసులు ఓకే చపాతీలో కూడా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ నెక్స్ట్ కరివేపాకు కొత్తిమీర నెక్స్ట్ ఇది స్మాష్ చేసుకున్నటువంటి బజ్జీ మొత్తం దింపి వేశారు బాగుంటది తప్పకుండా అండి చూస్తున్నారు కదా వంకాయ బజ్జీ రెడీ అయిపోయింది ఎలా ఉందో టేస్ట్ చూసి చెప్తాను ఈ లోపు మీరంతా ఒకసారి తయారీ ధాన్యాన్ని చూసేయండి వంకాయ పెసరపప్పు బజ్జీ తయారీ విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వంకాయ ముక్కలు పెసరపప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు ఉప్పు చింతపండు పసుపు కారం కరివేపాకు పోపు దినుసులు కొత్తిమీర వంకాయ పెసరపప్పు బజ్జీ తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి అందులో నానబెట్టిన పెసరపప్పు వేసి అందులో కొద్దిగా నీళ్లు వేసి వంకాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి బాగా ఉడికించి తర్వాత కొద్దిగా టొమాటో ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు చింతపండు ముక్కలు వేసి ఇంకాసేపు ఉడికించాలి తర్వాత కొద్దిగా పసుపు కారం వేసి ఇంకాసేపు ఉడికించి స్మాష్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇంకో ప్యాన్ తీసుకుని అందులో నూనె వేసి పోపు గింజలు వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు కొత్తిమీర వేసి తర్వాత స్మాష్ చేసి పెట్టుకున్న పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని కూడా వేసి బాగా కలుపుకుని మగ్గించి డిష్ అవుట్ చేసుకోవాలి అంతే వంకాయ పెసరపప్పు బజ్జీ రెడీ మేడం టేస్ట్ చేయబోతున్నాను వంకాయ బజ్జీ చూసా ఎలా ఉంది చేయండి మేడం చాలా బాగుందండి ఐ రియలీ లైక్ ఇట్ నేను కూడా తప్పకుండా రెసిపీ అయితే ట్రై చేస్తాను ఇంట్లో ఈ సండే చేసుకుని తింటారు ఐస్ అండ్ విత్ చాలా బాగుంది మీ నెక్స్ట్ రెసిపీ మేడం నెక్స్ట్ అరటికాయ పెసరపప్పు కర్రీ అరటికాయ పెసరపప్పు కర్రీ కర్రీ సూపర్కందిపప్పు కన్నా పెసరపప్పు టేస్ట్ ఉంటది అరటికాయ ముక్కలు పెసరపప్పు ఉల్లిపాయ పెద్ద ఉల్లిపాయ ముక్కలు టమోటా మిర్చి కరివేపాకు కొత్తిమీర కారము పసుపు ఉప్పు పోపు దినుసులు సో మేడం స్టార్ట్ చేసేద్దామా స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ రెసిపీ వెలిగించండి స్టవ్ చెప్పి ఏం చేద్దాం మేడం ఫస్ట్ ఇప్పుడు పాన్ వేడైన తర్వాత ఆయిల్ వేద్దాం ఓకే ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత పోపు దినుసులు సో 
మీ ఫేవరెట్ కర్రీ ఏంటి మేడం సాంబార్ సాంబార్ ఇష్టమా మీకు రైస్ అండ్ సాంబార్ చాలా ఇష్టమా చాలా ఇష్టం ఎక్కువ సాంబార్ చేస్తాను వెక్రీ టూ టైమ్స్ ఈ వంకాయ బజ్జి ఓకే చేస్తూ ఉంటా ఎక్కువ వెజ్జే అవునా నాన్ వెజ్ ఎంత ఇష్టం నాన్ వెజ్ అంటే ఏదో వీక్లీ వన్స్ ఎప్పుడు వస్తారా అంతే ఎక్కువ వెజ్ మనసంతా వెజ్ పైనేనా వెజ్ మీదే ఉంటది వెజ్ ఫుడ్ లో టేస్ట్ వేరే లేదు ఆ అది హీట్ అయిన తర్వాత ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ వేడి అయిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి నెక్స్ట్ కరివేపాకు నెక్స్ట్ టమాటా ముక్కలు టూ మినిట్స్ కొద్దిగా మగ్గిన తర్వాత పెసరపప్పు వేసుకోండి మనం పెసరపప్పుతో మీరు ఇంకా ఇంట్లో చేసే వెరైటీస్ ఏంటి పెసరపప్పు తోటి పెసరపప్పు తోటి వడలు చేస్తాను ఇంకా పెసరపప్పు చట్నీ చేస్తాను వాటితో ఇంకా పెసరపప్పు టమాటా ఓకే అలా చేస్తా నెక్స్ట్ కొద్దిగా పసుపు వేసుకున్నాను పసుపు వేస్తే కొద్దిగా అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యి కలర్ఫుల్గా వస్తుంది ఆయిల్ బాగానే మగ్గాయి ఇవి నెక్స్ట్ పెసరపప్పు వేస్తాను దీంట్లో ఉండే వాటర్ తీసేస్తున్నాను ఇవి టూ టైమ్స్ బాగా వెయిట్ చేసిన తర్వాత మూత పెట్టేసేద్దాం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్కి కొద్ది మగ్గిపోతుంది అక్కడ మూతుంది మీ పక్క ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా మూత ఫైవ్ మినిట్స్ సో మేడం మూర్తి చూద్దాం ఒకసారి మూర్తి చూద్దాం కొద్ది బాగా కలిపేసి సాల్ట్ నెక్స్ట్ కారం ఓకే కారం కూడా ఒక హాఫ్ స్పూన్ అంటే ఇందా మిర్చి వేసాను అంతే ఉడకనివ్వాలి కొత్తిమీర కూడా వేసేస్తున్నాను అరటికాయ తొందరగానే మగ్గిపోతుంది కొద్దిగా వాటర్ వేస్తున్నాను కొద్దిగా ఇప్పుడు స్విమ్ లో పెట్టేసేద్దాం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది కర్రీ కూడా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది టేస్ట్ చూడండి తప్పకుండా మేడం సో చూస్తున్నారు కదండి అరటికాయ పెసరపప్పు కర్రీ రెడీగా ఉంది వేడి వేడిగా డెఫినెట్గా బాగుంటుంది ఫస్ట్ రెసిపీ టేస్ట్ చేసిన తర్వాతే అర్థమైంది పద్మగారు వంటలు ఎంత బాగా చేస్తారు అని 
శనివేజ్ టేస్ట్ చేసేలా ఉంది మీకు చెప్పేస్తాను మీరు మీరంతా ఒకసారి తయారు విధానాన్ని చూసేయండి అరటికాయ పెసరపప్పు కర్రీ తయారీ విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అరటికాయ ముక్కలు పెసరపప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు ఉప్పు కారం పసుపు కరివేపాకు కొత్తిమీర అరటికాయ పెసరపప్పు కర్రీ తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి అందులో కొద్దిగా నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కరివేపాకు టొమాటో ముక్కలు వేసి కాసేపు తర్వాత పసుపు వేసి మగ్గించాలి తర్వాత పెసరపప్పు వేసుకోవాలి తర్వాత అరటికాయ ముక్కలు ఉప్పు కారం కొత్తిమీర వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఇంకా సేపు ఉడికించి టీషర్ట్ చేసుకోవాలి అంతే అరటికాయ పెసరపప్పు కర్రీ రెడీ మనం ఇప్పుడు టేస్ట్ చేయబోతున్నాను చేయండి అరటికాయ పెసరపప్పు కర్రీ చాలా బాగుంది మేడం థ్యాంక్ యూ సో మీరు పరిచయం చేసిన టూ వెజ్ ఐటమ్స్ కూడా చాలా చాలా బాగున్నాయి సో నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను అది చాలా బాగుంటుందని థ్యాంక్స్ మేడం నేను కూడా ట్రై చేస్తాను డెఫినెట్గా టూ రెసిపీస్ ఐ ట్రై అలాగే చాలా బాగా చేశారు అందుకే ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్ మా సైడ్ నుంచి థ్యాంక్ యూ సో మేడం మీరు చెప్పండి సో ఫస్ట్ టైం కదా మీరు పార్టిసిపేట్ చేయడం కుకింగ్ షోలో ఫస్ట్ టైం సో ఎలా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ మా షోలో వచ్చి చేయాలని ఇష్టం చాలా ఈరోజు మా వారు వెళ్తూ ఉంటే నేను కూడా వస్తాను అని చెప్పేసి పట్టుదలతో వచ్చాను సూపర్ చాలా ఇష్టం ఇలా వచ్చి వంటలు చేయాలని ఇదే ఫస్ట్ టైం నేను సో మీ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది చెప్పండి బాగుంది నాకు నచ్చిందా మీకు చాలా బాగా నచ్చింది నేను నచ్చానా మీరు చాలా బాగున్నారు థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్స్ అ లాట్ థ్యాంక్ యూ ఇంత మంచి రెసిపీస్ చూపించినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టేక్ కేర్ మేడం బై 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 సో ఇవాళ పద్మ గారు మనకు పరిచయం చేసిన స్పెషల్ రెసిపీస్ చూస్తారు కదండి ఇంట్లో వెంటనే రెసిపీస్ ని మీరంతా ట్రై చేసి మీ కుటుంబ సభ్యులందరితోనూ షేర్ చేయండి అండ్ దిస్ ఇస్ సాయి శ్రీ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ చుడే టేక్ కేర్ ఎవ్రీవాన్ అండ